Zwei Personen und 300 Euro. Für zwei Tage im Hanseatischen Lübeck. Beeindruckender Backstein, fangfrischer Fisch und kleine Oasen. Guck mal, ist das nett. Lübeck, mehr als nur eine Reise in die Vergangenheit. Moin in Lübeck. Samina, wir sind hier. Es geht wieder los. Hansestadt. Die Königin der Hanse sogar. Und weißt du, wo, wo dieses Wahrzeichen, das Holzentor, noch vorkommt? Nee, aber ich bin mir sicher, du sagst es mir gleich. Auf den 2-Euro-Münzen auf der Hinter auf der Rückseite. Echt jetzt? Hab wow. ich auch schon mal entdeckt. Hm? Das okay. Kann man achten. Und das Hanseatisch. Ich finde das sehr sympathisch. Man sagt ja so distanziert ein bisschen, geradeaus, zurückhaltend. Mal gucken, wie sie hier so sind, die Leute. Ja, mal ausprobieren, oder? Ja. Ab durch die Mitte, würde ich sagen. Ab durch die Mitte, ich folge dir, wie immer. <lacht> Willkommen im Norden, in der alten Hansestadt an der Ostsee Lübeck. Umgeben von Wasser und Heimathafen zahlreicher Kulturdenkmäler, berühmt für Marzipan und die Buddenburgs. Doch hat die von Hanse und Backstein geprägte Stadt auch Modernes zu bieten? Mit nur 300 Euro in der Tasche ziehen Uwe und ich zwei Tage durch Lübeck. Mal sehen, ob wir auch Unbekanntes entdecken. Los geht's! Prächtige Rathaus hier. Das ist schön, ne? Schön. So ein Stilmix. Da hinten, diese Fassade hat man, glaube ich, früher die Angeberfassade genannt. Okay, ja, ist auch ein bisschen angeberisch. Ja. Woher kommen die Löcher da oben? Ja, da gibt es die Theorie, dass diese nordischen Winde im Zweifel diese Wand umwerfen würden. Und durch diese Löcher hat man es etwas durchlässiger gemacht. Ehrlich gestanden. jetzt? Ja, wirklich. Okay, wieder was Hab gelernt. Hab ich gelesen. Danke, Frau Kallert. Ha, bitte immer gerne. Richtiger Backsteinbau. Das macht dich wieder glücklich, ja. ne? Aussichtsturm, guck. Oh. Da starten wir doch jetzt direkt mal mit so einem richtig schönen Blick. Zu zweit würden ja. wir gerne hochgehen. Was kostet das denn? Ja, komm ich bitte 8 Euro für zwei Personen. Okay. Dass die St. Petri-Kirche jedoch kein klassisches Gotteshaus ist, das wird uns erst später klar. Lift. Lift. Ganz schön hoch jetzt, ha? Ja. Ah, prächtig. Und hier sieht man, dass die Altstadt von Wasser umgeben ist auch gut. Einmal rundum. Hier ist jetzt der Westen. Ja. Ah, das Holstentor, da ist es. Ja, so eine angenehme Höhe. Super. Hier haben wir die. Warte, hier steht es doch so schön. Das ist die eben Marienkirche. Und die ist auf dem höchsten Punkt der Stadt erbaut. Ach, du wieder alles das weiß. Ist ja, so ein bisschen will ich dir ja ne, auch was erzählen können. Ja, dann müssen wir uns die, glaube ich, angucken. Das sollten wir, oder? Doch zunächst werfen wir noch einen Blick in das Herz der St. Petri-Kirche. Tolle Akustik hier auch, ne? Ja. Oh, oh. Mal kurz gucken. Guten Tag. Guten Tag. Wir sind fasziniert von diesem weißen ja. Ausbau hier. Na, dann kommen Sie doch durch. Sind Sie hier? Ich bin hier Pastor, ja. Ah, der Pastor. Uwe, ja. der Pastor, höchstpersönlich. Hallo. Mensch, Hallo. in diesem haben Sie Pastorales noch zu tun hier drin? Ja, sicher. Aber es kommt mal darauf an, wie man Pastorales definiert. Ja, das. Denn dies ist eine sehr besondere Kirche, in der machen wir zum Beispiel keine Sonntagsgottesdienste. Hier gibt es auch keine Gemeinde, hier findet kein Konfirmandenunterricht statt. Diese Kirche war vor dem Zweiten Weltkrieg komplett ausgestattet. Und dann ist sie, wie noch zwei andere Kirchen in dieser Stadt, äh, heftig beschädigt worden. Und erst in den 1980er Jahren hatte man die Idee, lasst uns den Raum doch einfach pur wiederherstellen und dann einmal schauen, was passiert und wofür er sich eignet. Und gleich sind interessante Leute zusammengekommen und haben gesagt, bildende Kunst zum Beispiel wäre doch eine Möglichkeit. 
Und das ist dann eines der ganz wichtigen Themen von St. Petri geworden. Also hier sind Ausstellungen drin. Also wir dürfen den jetzt gerade mal so ganz frei erleben. Jetzt das ist ja auch schön. Man, ja, könnte, man kann es richtig fantasieren, also was könnte man, was würde man hier Absolut. Schön. Schöner geht's nicht, weil das ist auch ein bisschen die Idee. Wir wünschen uns, dass, dass Gäste kommen in, in diese Kirche und selbst ein Gefühl dafür entwickeln, was sollte hier eigentlich passieren, was stelle ich mir hier vor. Und unser Motto, wie wir arbeiten wollen, das befindet sich über uns. Oh, jetzt. Jetzt in Kreuzform. Moderne Kunst in klassischem Gewand. Manchmal lohnt sich eben ein Blick nach innen. Insbesondere hinter die Fassaden, denn dort verbergen sich Lübecks berühmte Gänge und Stiftungshöfe. Das ist ein Denkmal, guck. Glandorps. Schon in der Hansezeit gründeten wohlhabende Kaufleute Stiftungen für soziale Zwecke und ließen Unterkünfte vornehmlich für Witwen und Waisen bauen. In den sogenannten Stiftshöfen leben auch heute noch bedürftige Menschen. Diese versteckten Welten hier, ha? spannend. Ich würde ja jetzt gerne mal irgendwie so eins dieser Häuser von innen sehen, weil diese Giebel da oben, das ja. sieht echt klasse aus. Eines der frühen Giebelhäuser beherbergt heute ein Hotel. Und das gucken wir uns jetzt an. Schau mal, der alte Boden hier. Schön, ne? Wow. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung. Wir hatten gerade von außen dieses Haus schon bewundert mhm. und wollten mal so ein schönes, altes, anseatisches Haus von innen sehen. Ja. Das ist ein ganz altes historisches Exemplar, das Haus. Ja, genau. Das ist von 1304. 1304. Ja, mhm. eine der ältesten Häuser in Lübeck, die noch stehen. Ne? Wahnsinn, in diesem Haus stecken 700 Jahre Geschichte. Hier spürt man regelrecht, wie die reichen Kaufmannsleute zur Hansezeit gewohnt haben. Echt gediegen. Mit Rosengarten hinten dran. Ja. Lübeck ist ja sowieso die Stadt der, der geheimnisvollen Hinterhöfe ja. und Gänge. Gänge und, besonders. Ja. ja, dafür bekannt. Ja, ja. Und was für Leute kommen so? Ja, wer Lübeck sich anguckt, der sieht dann dieses Hotel. Und dann ist, ist natürlich ganz klar, dass sie sagen, okay, wenn ich die ganze Zeit äh, schon in dieser mittelalterlichen Stadt bin, dann will ich auch mittelalterlich wohnen. Willst du mal gucken, wie sich das ja. dann anfühlt, wenn man mittelalterlich wohnt? Genau. Das Schön. Überall historische Gebäude rundherum. Ne? Ja, ja, genau. Jetzt aber ans Wasser. Schließlich ist Lübeck eine Hansestadt. An imposanten Fassaden vorbei bewegen wir uns ans andere Ende der Stadt, direkt an die Trave. Ah. Oh. Guck diese Idylle an. Das Wasser und die Backsteinhäuser. Das gefällt uns, oder? Genau das Richtige für uns, ne, wirklich. Oh, herrlich. Oh, Tamina, ich sehe da was. Aha. Auch mal rechts. Du meinst, wir zwei mit dem Boot? Ja, da sind wir doch gut drin. Um die Altstadtinsel. Ja. Eine Stunde 39 Euro. Klimaneutral, guck mal, 100% Ökostrom. Okay, und ohne Führerschein geht das, steht hier auch noch. Aha, wir gönnen uns das. Ich werte das als Ja. Yes! Einmal rund um die Stadt in einer Stunde. 39 Euro sind für uns zwei ein stolzer Preis. Aber das Boot bietet Platz für bis zu sechs Personen. Guck mal, diese schöne Kulisse. Ist das eine Idylle? Diese schönen Giebel immer. Schon sehr schön, oder? Mega schön, wirklich. Das hat so was von Schrebergartensiedlung am Wasser. Ja, das stimmt. Oh, 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 oh. Oh, oh. Bisschen Adventure <lacht> auf der Trave. Entspannung pur. Und vom Wasser aus haben wir die Hotspots genau im Blick. 
Von der Obertrave bis zur sonnigen Treppe an der Drehbrücke. Guck mal, das ist so ein neues Areal. Das sieht ganz spannend aus. Die Ecke, da könnten wir nachher noch mal hinkommen, oder? Oh ja, auch hier mit der Treppe. Ja. Lass uns das auf jeden Fall machen. Ja, jetzt entdecken wir die Stadt vom Wasser aus ein bisschen, merken uns die interessanten Ecken und wissen, hier kommen wir nachher noch mal wieder hin. Das ist doch ein mega Tipp. Perfekt. So, schön war's. Schönes Planieren, ne? Ja, die schöne Brise, ne? Ja. Warm und frisch. Fangfrisch. Oh, da fällt mir ein, ich hab Hunger. <lacht> Sag bloß. Das ist so ein nettes Fischbrötchen und Co. Oh, die haben sogar Matthias. Mm. Oh. Wir fragen mal. Moin. Moin. Das ist immer so nett. Moin. Moin. Wir haben Fangfrisch gelesen. Ja, so ist es. Ist genau. es Fangfrisch hier? Ja? Auf jeden Fall Fangfrisch. Hier aus der Trave? Nee. Aus der Trave tatsächlich nicht, aber wir versuchen alles hier aus der Region zu bekommen. Das heißt aus Travemünde, aus Kiel. Äh, unser Bier kommt zum Beispiel aus Stralsund, ja. aus Mecklenburg. Unser Wein auch aus den Vollstellen. Mensch, genau. alles aus der Region. Richtig. Das ist schon mal ein gutes Konzept. Hier kriegt ihr Fischbrötchen bei uns am Kiosk. Ja. Und drüben haben wir auch schöne Gerichte. Wenn ihr Bock habt, kann ich euch auch was hier rüberbringen. Ach. Okay. Ach, da hinten? Fangfrisch als Restaurant noch mal. Genau, oder? richtig. Ja, ja. Ah, das heißt, ihr würdet uns hier einen Tischchen holen? Ja, klar, das würden wir sofort machen. Wow. Sagen Echt? Sagen Kollegen Bescheid, dann geht das los. Gibt es denn was besonders Empfehlenswertes? Ja, auf jeden Fall. Also ich würde dir auf jeden Fall unser Backfisch empfehlen. Die machen wir mit leckerem Dorsch aus Trappenmünde. Und dann würde ich euch noch einen schönen norddeutschen Matjes haben. Och, ja, das ist ja auch immer herrlich. Also super. Ja? Herzlichen Dank, super. dann freuen wir uns. Bis gleich. Bis gleich. Hier so? Ja. Sehr gut aus. Ist das der Hit? Wow. Das geht ja flott hier. Ja. Der Gruß aus der Küche ist ja, das? Ja, das sind unsere Fördergarnelen aus Kiel. Ich wünsche ich guten Appetit. Dankeschön. Dankeschön. Gerne. Und? Schmeckt mm. das so, wie es aussieht? Ganz klar, es ist warm, es ist in so einem leckeren Sud mit so ein bisschen auch gewürzt. Und bei sowas hat man immer so das Gefühl, man gönnt sich richtig was. Ja. Ne? Darf ich jetzt noch mal was zum Probieren bringen? Unbedingt. Dann nehme ich jetzt einen Wein aus Holstein und der schmeckt wirklich richtig gut, finden wir. Mensch. Könnt ihr ruhig mal probieren? Das. Mhm. Mhm. Schon trocken, aber hat so eine leichte Süße. Man würde gar nicht meinen, dass aus dem Norden sowas hervorgehen kann. Doch der Lübecker Norden kann tatsächlich noch viel mehr. So, Matches geht immer, finde ich. Ja, finde ich auch. Das ist mm. super. Mit Apfel und mit hausgemachter Remoulade. Mm. Und? Ja, mal sofort so das nordische Feriengefühl. Toll. Wasser, Stadt, Hanse, Matches und so weiter. Oh, das knurpst ja so. Ja. Gut, alles nach deiner Zufriedenheit. Knurpst und es schmeckt. <lacht> Eine maritime Atmosphäre, die sich auch bei schlechterem Wetter genießen lässt. Na, meine Liebe? Und du? Ich sag mal, nach so einem schönen Tag hat der Tag doch auf jeden Fall einen schönen Absacker verdient. Gerne. Ich habe was vorbereitet. Ja. Augen mal nach links. Dietrichs. Kaffeebar Wein Bistro. Du meinst, das machen wir jetzt? Das meine ich nicht nur. Das bestimme ich jetzt einfach mal. Das gönnen wir uns jetzt. Das gönnen wir uns jetzt. Sehr gern. Dann? Ich gehe mal vor. Auf geht's. Immer. Hm? Moin. Was können wir Gutes für euch tun? Ja, ich habe ja einen Grund, warum wir hier sind. Ach so, du hast einen Grund. Ja, ist bekannt für seinen Gin. Habe ich oh. recht? Ist mir nichts bekannt von. <lacht> ja, Tatsache. Also, wir haben hier über 600 Spirituosen, darunter knapp über 250 Gins. Nein! Mal, mal mehr, mal weniger. Ach, Uwe, hast du dich schon ein bisschen schlau gemacht im Vorfeld? Bisschen. Und was gibt es denn hier in der Königin der Hanse jetzt bei euch? Naja, für was ist Lübeck bekannt? Ne? Nicht nur für große Firmen, sondern vor allen Dingen vor allem für ein Produkt. Und das ist, glaube ich, das Marzipan. Ne? Klar! So. 
Nee, aber jetzt sag nicht, es gibt einen Gin mit Marzipan-Geschmack. Mm, doch. <lacht> der echt? Tatsache ja. Den Königin der Hanse. Den Königin der Hanse. Tatsache. Marzipan-Gin. Na, ob das schmeckt? Uwe ist schon ganz Gin und weg. Boah, das riecht ja total. Oh, nach Marzipan. Na ja, klar. Hm. Oh. Ach. Er hat schon ja 43 Prozent. Und er ist gar nicht süß. Ne? Man, man, man erwartet fast so ein Marzipan, nichts Süßes, Sherry-mäßiges irgendwas. Aber nein. Klar. Und deswegen und haben Marzipan. wir ja auch hier den Hans gleichwohl mit aufgelegt. Das ist ein Marzipan-Likör. Oh. Der ist Bernsteinfarben. Damit haben wir uns einen Likör hergestellt, der völlig ohne Gin auskommt, mit dem wir auch Cocktails mixen können. Hervorragende Drinks. Und äh, dementsprechend vielleicht mal einen Drink, wo ihr mal die Füße hochlegen könnt. Zumindest im Kopf, wo ihr halt mal in, was weiß ich, äh, entfernte Gefilde abtauchen könnt und sagen könnt so, boah, nach so einem geilen Tag, so einen Drink, das ist jetzt genau das Richtige. Wenn das mit unserem Budget einhergeht, sind wir da voll dabei. Wir haben jeder zehn, ne? Haben wir? Mhm. Das Kriegen wir das hin? Natürlich. Ha! Wunderbar. Für mich gibt's was mit leckerem Marzipanlikör und für Uwe? Mit einer ganz typischen norddeutschen Zutat. Und ich meine jetzt nicht den marzipan -Gin. Ich meine einen ordentlichen Kümmel. Tja, Uwe, war wohl nichts mit Gin. Kümmel ist angesagt. Und ich darf eine Portion Sommer-Sonne-Urlaub genießen. Das ist jetzt die Karibik, oder wie war das? Genau, das ist unser Drink Tiki Queen. Und hier kommt die sogenannte Lübsche Luft. So. Und gleich dürft ihr die Augen schließen und mal für einen kleinen Moment in den Urlaub ziehen. Klingt nach einem Plan. Mmh. So ganz frisch, nicht zu so süß. Das ist auf jeden Fall mega frisch. Also wirklich toll. Großartig. Also Chapeau. Vielen Dank. Die 4 Euro mehr haben sich jetzt total gelohnt. Insgesamt haben wir am ersten Tag 225 Euro ausgegeben. Bleiben uns noch 75 Euro für Tag 2 in Lübeck. Guten Morgen. Ah, oh, moin. In Lübeck. Ja, und die Sonne scheint. Und jetzt mal ein bisschen hinter die Kulissen, hinter die Fassaden gucken. Innenhöfe, Gänge und so. Wetter macht mit. Uh -huh. so, so toll, diese Entdeckungen hinter den Fassaden. Jetzt tut sich das Bild auf. Guck mal, ist das nett. Heute gibt es noch etwa 90 Gänge in Lübeck. Und hinter fast jedem Gang verbirgt sich ein kleines Paradies. Fast alle Höfe sind für jedermann frei zugänglich. So schmal. So lang und dann macht's wieder ja, ne? auf. Ach, ist das nett. Hallo, guten Tag. Moin. Stolpern wir jetzt hier direkt in, in, in Ihre Wohnstube quasi. Ja, genau. <lacht> wir haben es ein bisschen frech. Ein zum Glöhn, ein bisschen verabredet, genau. Ja, richtig ja. nett. Aber es ist natürlich auch dicht auf dicht. Man muss sich ja. schon ein bisschen mögen. Ne? Ja. Sonst wir <lacht> haben das Glück, dass wir eine gute Nachbarschaft haben. Wir verstehen uns alle sehr Wunderbar. gut. Wunderbar. Ja. 1880 wohnten hier zum Beispiel 70 Leute. Oh. Und davon 40 Kinder. Wenn ich mir mal vorstelle, dass hier 40 Kinder rumtoben würden. Ja, das würde sich jetzt hier anders anfühlen. Wir wohnen hier sehr still. Wir genießen ja unsere Ruhe jetzt hier beim Kaffee. Ja, also mhm. es ist richtig so schmuck und hübsch geworden jetzt. Ja. Erst in den letzten Jahrzehnten. Äh, nach der Sanierungsphase in den 1980er Jahren, als es alles saniert wurde. Und jetzt ist es beliebtes Wohnen. Ein sehr beliebtes Wohnen, absolut. Boah, das war aber richtig nett jetzt. So eine kleine, feine Welt für sich, ne? Ja. Und total typisch in Lübeck, diese hinteren Welten. Da konnte ich morgens auch frühstücken. Hm, Glaube ich sofort. Weiter geht's nun in eine ganz hippe Ecke der Altstadt. Gerade mal zehn Fußminuten weiter liegt die Höchststraße. Und hier lässt es sich herrlich bummeln. Wunderschön. Schön. 
so ein frisches Lüftchen und so ein Wetter. Ja, was will man mehr, oder? Also, ist perfekt ja, für so Glück. eine Wochenendreise. Lübeck, toll. Give me love, give me love, give me love. And you love, and you love, and you love. Eine Etagiere. Ist aber nett. Wolle und Hobby. Uwe. Heute wird nicht gehäkelt oder genäht. Nein, aber vielleicht geschlemmt. Ja, mit Schlemmen kriegst du mich immer. Wir haben auch noch gar nicht richtig uns was gegönnt, oder? Nee. Schön, dass du das jetzt auch merkst. Konditoreibar. Ja, dann. Äh, Wollen wir? Ja. Ja. Das lässt sich Uwe natürlich nicht zweimal sagen. Und auch ich könnte mich einmal quer durch die Kuchenauslage essen. Was entsteht denn hier gerade? Es gibt kleine lübige Nusstürtchen. Oh. Das ist also eigentlich sind die immer groß und in rund und mit diesen 70 er jahre rosetten drauf. Das ist doch der Klassiker. Genau, so, ne? so kennt man sie halt eben in Lübeck. Und, Aha. Äh, ich mag halt eben äh, lieber so kleine Törtchen immer. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, in, in rund zu bauen. Ja, süß. Genau. Also von der Füllung her sind sie eben original. Ne? Was, ist denn das? Was ist denn noch das Original? Was macht also original ist eigentlich tatsächlich nur Sahne und Nüsse. Früher hatte ich auch immer noch ein bisschen Marzipan und Nougat mit reingemacht und so. Ist da nicht Marzipan mit drin? Also drumrum, drumrum, genau. Also natürlich muss Marzipan in Bewegung. Ne? Also, oh, also, oh, also, so. da <lacht> läuft ja das Wasser im Mund zusammen. Die <lacht> meisten Lübecker essen was anderes. Ja? Ach ja. echt? Das essen eher die Gäste dann. Also, es gibt schon so ein paar Liebhaber natürlich, ne? aber es ist schon bei den Touristen besonders beliebt. Ja, warum ist denn die so bekannt? Das weiß ich gar nicht. Also, ich bin eigentlich aus Reutlingen. Bei aus Reutlingen? Ja. ja da, genau. Aha, und das Nordische, so das, wie gefällt dir das? Der Menschenschlag? <lacht> ich dachte, ich hätte da richtig Probleme mit. Also, ja? als ich hier hochgezogen bin. Mhm. Aber überhaupt nicht. Die sind einfach ehrlich und sagen, was sie denken. Und das ist so angenehm. Ich hatte meinen Kollegen ganz am Anfang, ich meine, eh, du feierst doch Geburtstag, ne? Ich komme auch. So, die Schwaben werden halt irgendwie total irgendwie so, hm, warum hat er mich nicht eingeladen? Und jetzt mag er mich wohl nicht oder so. Ne? Nee, der Norddeutsche sagt, ich, ich mag dich, ich komm vorbei. Ne? So, und genauso sagt er aber auch so, du bist aber ganz schön dick geworden. Ne? <lacht> und das ist dann hart. <lacht> aber ja, es, man weiß halt auch, sie meinen es nicht böse. Ne? Also, ja. Sagen einfach, was sie denken. Und das ist eigentlich ziemlich nice. Ziemlich nice, aber hochkalorisch ist diese Lübecker Nusstorte 2.0. Das haut einen um. Sehr gut. Das freut mich. Und da, Danke. da freut sich der Konditor direkt mit. Aber da war doch noch was. Uwe und ich haben gestern von oben die Marienkirche erspäht. Die wollen wir uns natürlich von innen angucken. Wenn man so Backsteinkirche hört, ich hatte es mir irgendwie dunkler und so rot vorgestellt. Aber wie schön verziert das hier ist. Ne? Ja, ist richtig hell. Ja, so lieblich fast. Und es ist ja das höchste Backsteindeckengewölbe der Welt. Ach, wirklich? Ja. Auch eine ganz besondere Gedenkstätte befindet sich in dieser Kirche. Guck mal, die Glocken erinnern an diese Brandnacht 42. Da sind die zerstört worden. Und die Linke, die hat wohl über 400 Jahre lang geläutet. Ein Stück Geschichte, ne? Also wirklich. So, Tamina, 
Ich habe jetzt mal was für dich. Oh, hier rechts ist eine Tür. Geh mal zu der Tür und dann drückst du einfach mal auf eine der beiden rechten unteren Schellen. Und die erste direkt unten rechts. Ich liebe diese Überraschung, aber es ist mal so ein bisschen oh. Evers und Tochter. Oh. Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Sie wissen Bescheid? Na, so ein ganz kleines bisschen. Ja, um was geht es denn? Ich bin ganz gespannt. Ja, Sie kommen hier in eine Blütenmanufaktur. Hier entstehen Lübecker Blüten, essbare kandierte Blüten. Und da hinten, da habe ich meine Plantage. Kommen Sie mit. Das ist ja was. Oh, ganz intensiver Rosenduft. Du doch, du magst das. Nein, ich bin ganz begeistert, Uwe. Das finde ich ja auch wieder so eine, so, eine, so eine Welt, die sich hinter den so Passagen sieht das aus. Und oh, was ein Duft. Das ist ja mega intensiv. Ja. Und, und so die schmecken sie nachher auch. Ach so, die, die ich, habe, ich habe fertige. Also es gibt die Möglichkeit, so etwas zu probieren. Unbedingt. Dann müssen wir bitte wieder zurück. Ich komme immer mit. Ja. Und Uwe kommt auch immer mit, ne? Ja, natürlich. Das ist ja wieder eine Entdeckung also, hier. Das ist folgsam, ja? Ja, ja, meistens. Nicht immer, aber meistens. Bitte schön. Oh. Ich habe eine Tinktur entwickelt, mit der pinsel ich das Blütenblatt ein. Dann wird das alles mit einer Spezialzucker berieselt und anschließend Wärme getrocknet. Und so haben die Blüten ein Mindesthaltbarkeitsdatum von 18 Monaten vom Labor bekommen. Denn man tau, ne? Ja. Das ist so norddeutsch. Das ist doch der Geschmack von dem Duft der Rose eben, oder? Eben. Ist das Absolut. Ja. Dass der da noch drin ist, der Geschmack. Ist ein Traum, ne? oh. Danke, Uwe, für diese leckere Überraschung. Davon gönne ich mir ein Souvenir für zu Hause. Kurz vor Ende unseres zweitägigen Trips zieht es Uwe und mich noch einmal Richtung Wasser. Vorbei am Burgkloster, an den Hafen. Voll diese Hafenatmosphäre hier. Guck mal, da hinten, das sieht spannend aus, diese Ecke. Das sind doch so Areale, die wir lieben, Uwe. Ja. Glaub, da sollten wir noch mal irgendwie gucken, dass wir da hinkommen. Da sollten wir heißt, da gehen wir auf jeden Fall hin. Das machen wir noch. Lübeck. Und mitten in Lübeck stoßen wir auf eine Oase mit mehr als 1300 Tonnen feinstem Strandsand. Urlaubsflair in der Hansestadt. Ach, ja wunderbar. Bitte schön. Dankeschön. Ja, perfekt. Das ist doch ein richtiges Beachgetränk. Ja. Entspannt mit einem Drink in der Hand und voll von tollen Eindrücken geht unser Lübecker Wochenendtrip dem Ende entgegen. Für rund 83 Euro haben wir traditionell hanseatisch gespeist und uns auch noch richtig gute lübsche Drinks gegönnt. Kulturelle Sehenswürdigkeiten und eine Bootsfahrt auf der Trave haben uns insgesamt 47 Euro gekostet. Verschachtelte Gänge und paradiesische Innenhöfe gab es ganz umsonst. Mein kleines essbares Rosensouvenir hat 6 Euro gekostet. Das Hotel gab es ab 120 Euro die Nacht. In Summe 256 Euro für zwei Tage und zwei Personen in dieser sympathischen Hansestadt. Tamina Lübeck, was ah, eine Stadt, oder? Atme die nordische Frische. Toll Herrlich. Ja. Es ist wirklich eine ganz wunderschöne Stadt, aber trotzdem unglaublich inspiriert, modern, erfinderisch. Na, was haben wir für tolle Leute kennengelernt? Wirklich tolle Leute, die nur mit den Rosenblättern, den kandierten, unglaublich. Soll man drauf kommen? Ne? Ja. Und dann die Bar war doch super. Was dann die Fisch. Fischjungs, die einfach noch mal neu losstarten hier. Also, also ganz erfrischend ja, insgesamt. Hier würde ne? ich sofort wieder hinfahren. Ja, tolle Stadt für ein Wochenende oder länger. Und wir sagen? Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und neun auch noch dazu. Hm? Sowieso. Welches Reiseziel würden Sie gerne mal in unserem Kanal sehen? Schreiben Sie das gerne in die Kommentare. Und damit Sie keines unserer Videos verpassen, abonnieren Sie unseren YouTube-Channel und aktivieren Sie die Glocke. Dann bekommen Sie nämlich immer eine Nachricht, wenn wir ein neues Video posten. Vielen Dank fürs Zuschauen.